The table below shows the choices of public transportation, estimated traveling time and estimated cost of journey from JB to KB, okay? From Johor Bahru to uh, Kota Bahru. Uh, jadi ini not so much of diagram, not so much of diagram kita kena lukis, you know, but it is more like um, apa tu general knowledge or general strategy lah, macam kurang lah kan, kalau nak balik. Uh, korang semua kebanyakan ni kat TKC kecuali siapa? Kecuali Syafi sajalah. Syafi saya tak pasti sekolah kat mana. Tapi pada siapa-siapa yang biasa travel jauh. Dia punya asrama jauh kan. Dia punya asrama jauh. Macam zaman saya dulu saya sekolah dulu. Saya tinggal di Kuala Kansar Perak. Tapi saya sekolah di Kuala Pilah. Ha, Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Jadi jauh lah. Jauh. Ha. So... Um, Uh, jadual waktu macam ni memang agak agak relevan untuk kami-kami yang biasa travel jauh ni. Tapi untuk, untuk orang muda ni mungkin tak relevan sangat sebab ke, kebanyakannya mak bapak ambil kan dekat <coughs> sebab sekolah dekat. <coughs> sekolah dekat jadi tak banyak travelling. Tapi sekiranya kita diperlukan untuk travelling satu hari nanti bila kau orang dah 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 dah, lan, dah bang tu dah habis SPM pasti juga akan travel insya-Allah. Kalau tak jauh pun dekat sajalah. Kalau dapat universiti di sebelah Kelam Valley jadi tak jauh lah pergi travelnya. Tapi kalau pergi universiti Malaysia Sabah ke, pergi Unimas, apa pergi universiti uh, apa Unimap kat Perlis ke, pergi UIA kat Pahang ke, jadi tentulah kena travel jauh-jauh. So inilah dia benda yang biasa kita tengok lah. Ha. Based on, uh, kita tengok ke sini, based on the table, Based on the table, determine the type of transportation that should be chosen from the situation given below. Justify your answer. Jadi kita tengok apa yang patut kita pilih. Okay. A. A journey involving an adult without time constraint. Without time constraint. Ha, jadi mana satu pula. Okay, sekejap eh. Seperti yang saya cakap tadi, perkara ni very, apa tu, very, uh, apa tu, public domain. Dan dia punya solution dia can be very very subjective. Dia tidak semestinya ada satu penyelesaian saja untuk satu-satu masalah. Contoh yang sekarang, a journey involving an adult without time constraint. Sebenarnya kalau an adult, kalau tak ada time constraint atau tidak time, tak ada time constraint pun, mana-mana saja pun, apa tu, transportation dia boleh pilih. Okay, tapi tak apalah. Kita cari uh, mana satu yang paling logik sekali. Kalau lah kita berada di tempat dia. Apa transportation yang mungkin jadi kita punya pilihan? Well, okay, what do you think? Ada pendapat? But, Sorry, cikgu. Apa? Uh, dah, sekarang ni soalan A. A journey involving an adult without time constraint. Mana satu rasa-rasanya yang sepatutnya seorang adult ta tanpa time constraint akan pilih? Train. Uh, train. Uh. train 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 Kalau saya Saya pun suka train Cabut uh, Yalah Dia satu perkara Dia murah Dia antara paling murah semua, Paling murah sekali Rancu semua ni Wizbit pun baru RM32 Okay uh, Untuk adult lah RM32 uh, Tanpa Eh sorry uh, Without bed eh, Without bed RM43 Okay, without pay RM40, with, with, with bed RM49 ke RM55. Okay, dia murah tapi masalah dia estimated time journey dia 17 jam. Okay. Um, apa dia? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Ibu dah record dah. Oh, record. <laughs> thank you, thank you. Uh, ada, dah record dah. Dah record dah. Thank you, thank you for the reminder. Saya selalu juga lupa. Okay, dah record. Okay, jawapan train is a good choice sebab dia murah. Dan dia tak ada time constraint. Hanya yang kita tak tahan tu 17 jam lah. 17 jam tu mungkin bukan pilihan saya lah. Ha. Tapi itulah seperti yang saya cakap tadi tu. Dia punya jawapan dia sangat-sangat uh, subjektif. Ya. Dia bukannya, saya, saya tak boleh kata, oh jawapan awak salah. Mana ada orang nak naik train. Sepatutnya naik lepas. Ha. Saya tak boleh cakap begitu eh. Sebab benda ni very very subjektif. Uh, tetapi okey lah. Saya boleh note down sebab dia kata tak ada time constraint. Maknanya dia tak kisah sangat nak jalan 17 jam ke 20 jam ke. So kata kalau train lah. 
is the apa tu yang dia yang, yang sepatutnya dia naik. Okay, train. Very good. Okay, B pula. Journey involving an adult with time constraint. Ha, kalau ada time constraint, mana pula dia pilihan dia? Sama ada bus atau cab. Tapi saya rasa cab lagi cepat je sebab tak tak payah berhenti kat terminal, tak payah. Ha. Okay lah. Tapi dia kata ni 9 jam. Ini pun 9 jam juga. Sebenarnya kalau in reality, bus lebih slow daripada taksi lah kan? Ha. In realitinya. Ini macam tak logik lah 9 jam, 9 jam. Sebab tu lah macam... Uh, Aimee cakap lah uh, Cap ni tak banyak berhenti Kalau apa Sorry Allah sekejap Kalau naik bus banyak berhenti Banyak berhenti sebab ramai ada banyak-banyak kerenah lah Nak solat, nak makan, nak makan macam-macam lah Okay so tetapi masalahnya Cap ni dia mahal huh? Cap dia mahal Ni RM120 Uh, berbanding dengan bas RM64.75 ke RM75 Tetapi dia tak katalah pula uh, Dolar tu duit tu sebagai ada punya constraint Dia hanya dia kata dia ada time constraint saja. So bolehlah naik bas Ataupun cab Okay So that is a good answer lah Alright Okay C pula Journey involving two adults and two children Mana satu? Uh, uh, ya, yeah, Syafiq jawab apa tadi? Cap, cap. Cap, ya? Tak, kalau dia murah. Eh, oh, lama. Sebab dia murah. Ah, uh, Dia sebab dia murah. Dia bukan sebab dia murah. Um, dia tambang dia lebih mahal, RM120. Tetapi disebabkan dia ada ramai orang. Uh, sebab ramai orang. Uh, jadi dia lebih economical eh? More economical More economical Kalau dia naik bus Dia kena bayar tambang untuk setiap empat orang tu Tetapi kalau dia naik cab Naik taksi ni Satu kereta tak kisah berapa orang pun Asalkan tak lebih dari empat orang Ok ada apa-apa nak, nak tanya tak? Saya sebenarnya tak mau spend banyak sangat masa kat sini Sebab dia Dia tak tak critical untuk examination lah Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, kita teruskan. Eh? Okay, example 17. A map above shows the domestic flight routes of a private airline in Malaysia. Okay, Mr. Joshua works in KL. He wants to visit his family in KK, Kota Kinabalu. State the best route for Joshua to choose. Hmm, mana satu yang sepatutnya dia pilih? Ha. Boleh nampak tak map tu? Daripada KL ke Kota Nibalu? Boleh, boleh. Okey, rasanya mana satu tu? Boleh, kalau boleh nampak, mana satu rasanya dia patut ambil flight? Uh, KL ke KK lah. Ah, direct flight lah kan? Haa, uh, uh, direct flight. Ah, kenapa dia nak pergi ambil, pergi sandakan dulu ke eh? Sebab dia ada direct flight. So, this, kita boleh, Allah Akbar. Kita boleh katakan bahawa ini adalah uh, route ataupun dia punya the the least weight. Okay. Kalau kita katakan the weighted kan, ini like the the lightest or the least weight. Okay, uh, route dalam dalam arti kata apa tu network ataupun diagram kita kata ini sebagai dia punya age lah. Kenapa dia nak pergi uh, Labuan dulu kan? Kenapa dia nak nak fly KL pergi uh, pergi Labuan kemudian baru fly pergi ke Nabalu atau pergi Tawau dulu tak perlulah. Baik dia pergi direct flight, okey. Direct flight. Ha. Hmm. So, what are the advantages and disadvantage of the choice of flight mate? Hmm. Advantage? Advantage dia, dia cepat lah sebab yeah. tak payah stop. Faster. Disadvantage ada disadvantage ke? Uh, mostly kan harga lagi mahal. Ah, Harga lebih mahal. Hmm. Mungkin. Uh, more expensive. More expensive faster but more expensive maybe or maybe not juga ah 
Sebab kalau dia pergi stop ke tempat lain Sebab dia flight dia ada extra So kemungkinan itu lebih mahal uh, Satu lagi dia kata less flexible lah Less flexible Flexible in term of time Less time flexible eh? Contohnya katakanlah direct flight from KL to Kota Kinabalu Ada dua flight saja Satu pagi satu lagi malam kalau dia dia nak bertolak directly lepas dia habis kerja pukul 5 ha, macam mana? Ha, itulah dia less, less flexible lah mungkin dia boleh pilih other routes mungkin dia nak pergi tawar dulu pergi dan baru pergi ke Tengah Balu sebab dia nak nak catch flight cepat-cepat ha, jadi itulah ok ada apa pun nak tanya? tak ada cikgu no, no. tak ada ya uh, last slide is about this haa uh, Okey, saya fikir macam inilah. Saya saya tak mau lah cover set praktis ni dalam uh, kelas hari ni. Saya nak kau orang tengok dekat rumah. Ah, uh, kau orang work it out lah. Uh, macam mana nak jawab soalan ni. Tak perlu hantar kat saya pun. Okey. Homework yang ini tak perlu hantar kat saya sebab saya rasa dia macam tak berapa nak kritikal sangat lah Okey. Tak berapa nak kritikal sangat. Okey, ada apa-apa nak tanya tak tentang network diagram ni sebelum kita tamatkan bab ini? Saya okey. Selamat orang lain tu. Saya okey tu. Saya tak ada ego. Okey. Alright eh. Saya pun okey. Okey eh. Okey. Yaya pun okey ya. Yaya. Okey cikgu. Okey. So kita tamatkan lah eh. Kita masuk topik baru lah.